뗏목을 타고 피 안에 도달하니 뗏목을 버리고 소를 타고 시몬에 도달하니 소를 잇는다 이 아득히도 먼 경지 우리는 지금 뗏목을 타고 있는가 아니면 소를 타고 있는가 깨달음을 찾아 떠나는 저 땅끝에서 소 울음소리가 아득하게 들려온다 호남 정맥에서 갈래를 친 산맥이 명암 월출산과 두륜산을 잇고 남쪽으로 달려와 해남의 땅끝으로 솟구치니 그곳이 바로 달마산이다. 땅끝에 이 달마산에 부처님의 빛을 환하게 비추며 깨달음을 향한 소 울음소리가 아름답게 깃든 사찰. 해남에 미황사가 있다. 달마산의 품에 안겨 마주하는 그첫 마음부터 간결해지는 도량. 해남 유황산은 불교의 남방전례와 관련하여 중요한 역사성을 띠고 있는 사찰이기도 하다. 유황산은 이제 1270년 전 신라 경덕왕 때저 인도의 우전국이라고 하는 나라에서 부처님 상과 경전이 이렇게 전해진 절입니다. 그래서 이제 바닷길을 통해서 불교가 이제 전해진 그런 역사적인 곳 중에 한 곳이다 하는 것이고요. 나뭇가지에 움트는 꽃망울들 하나에도 깊이 보고 깊이 머물 수 있는 미황사. 일상을 떠난 여행자들에게 작지만 경이로운 순간과 조우하게 만든다. 달마산에는 달마대사의 법신이 상주하는 곳이다. 그런 이야기들이 어, 송나라 때 많이 있었던가 봐요. 그래서 송나라 때 사람들이 건너와서 어, 참배하고 그림으로 그려갔다 하는 이야기들이 동국여지 승남에 기록돼 있습니다. 미황사에는 도량을 장엄하고 있는 꽃만큼이나 아름답고 인상적인 창건 설화가 전해지고 있다. 미황사 도량에서 남쪽으로 조금 떨어진 부도암으로 들어가다 보면 비석이 한개서 있는데 미황사의 내력을 비문에 담고 있는 미황사 사적비다. 1692년 조선 숙종 당시 병조 판서를 지낸 장유 미남이 지은 미황사 사적비에는 절의 창건과 설화에 관해 비교적 자세히 기록되어 있다. 그게 이제 한문으로 기록되어져 있어요. 근데 이제 어, 그런 기록이 이제 인도에서 어, 불상과 경전이 직접 전해진 에, 그런 기록인 거죠. 에, 그러니까 해로 전례설이라고 해야 맞죠. 설화 속 소의 울음소리와 금인의 황금빛이 아름답게 지어진 이름, 미황. 그 이름만큼 황홀경에 빠진 도량의 꽃들은 끊임없이 변화하는 자연의 순환을 일깨워준다. 찬란하지만 온화한 부처님의 미소처럼 꽃망울을 터뜨린 꽃들.
도량의 뜰에서 깨달음을 찾는 소의 울음소리를 듣고자 하지만 아직은 아득하기만 하다. 잊고 있던 나에게로 여행을 떠나온 해남 이황사. 이곳의 중심에도 긴 세월을 지내온 고결한 문화재가 서 있다. 바로 우리나라 보물 제947호로 지정돼 있는 해남 이황사 대웅보전. 대부분의 사찰 대웅전 앞에 탑이 조성돼 있는 것과는 달리 이황사 대웅보전은 탑 없이 괴불대가 서 있다. 창건설화 속에 금인들이 싣고 왔다는 탱화는 사라지고 없지만 조선 영조 때에 조성한 괴불이 전해져 내려오고 있다. 목표를 할때 여기는 대중들에게 보이기 위해서 양쪽에 긴 빗대 그 사이에 두루마리로 말아져 있던 불화들을 펼쳐서 여기서 이제 법회를 하는 것이죠. 이 간격, 높이, 이 괴불대의 크기에 따라서 사찰의 어떤 신자 수 사차에서 법회를 했을 때 얼마나 많은 이들이 모이는가 이런 걸 우리가 미루어서 짐작할 수 있는 것이죠. 높이 약 12m, 가로폭 약 5m로 세계적으로 보기 드문 대형 불화로 조성된 미황사 괴불탱화는 화면 가득하게 본존부를 모시고 아랫부분의 용왕과 용녀의 모습을 선명하게 표현했다. 임진왜란 때 명량해전이 있던 곳입니다. 원혼들을 달래기 위해서 미왕사는 오랫동안 수륙제가 계속 있어 왔습니다. 이제 그러다가 이제 최근세에는 괴불제라고 하는 행사로 이제 이름을 정하, 정해서 지금까지 매월 10월 넷째 주 토요일이면 괴불을 펴놓고 공양 올리고 또 제를 올리고 그렇습니다. 남도의 금강산이라고 불리는 달마산의 기암괴석을 병풍처럼 두르고 있는 미황사 대웅보전. 정교하고 화려하지만 빛깔은 나뭇결 그대로 소박하면서 정갈한 느낌이다. 마당이 넓고 시야가 시원하게 열려있는 느낌으로 마음을 확 트이게 만들기도 하면서 가까이 다가가면 나뭇결을 따라 세월의 깊이가 따스하게 전해진다. 우리나라는 국보나 보물 같은 문화재가 많이 있는데 목조 건축이 국보나 보물은 아주 드물어요. 그런데 미황사에는 이 대웅보전하고 응진당이 보물이에요. 사찰이 그렇게 크지 않은 명사에 보물이 두개 있다는 건 대단한 거죠. 보물을 어떨 때 지정하냐면 은 일단은 제일의 요소는 오래됐다는 것을 제일 큰 준거로 삼아요. 오래됐다. 두 번째는 그 재료가 갖고 있는 진정성. 옛날의 재료가 그대로 남아 있어야 보물다운 거예요. 세 번째는 그 형식, 형태 에, 이런 것이 아름다워야 되는 거예요. 이 대웅전 보면 이 자체가 얼마나 아름다워요? 더불어서 뒤에 있는 이 산하고 어우러진 경관을 보면은 아 이건 정말 그 압권이에요, 압권. 대단한 아름다움을 주는 것이죠. 미황사 대웅 보전은 조선 중기 이후에 우리나라 목조 건축의 형식을 여실히 보여주고 있다. 지금의 대웅 보전은 미황사의 3차 중창이 끝난 1754년에 다시 완성되었다. 화려한 단청 없이 단아한 모습이지만 나무들이 그대로 살갗을 맞대어 우려내는 자연미는 오히려 보는 이들의 마음도 다소곳하게 만든다. 
정말 아름다움은 이 배흘림 기둥이 있는 것이에요. 3분의 1 정도 높이에서 이 부분이 제일 넓고 아래가 좁고 위에가 좁게 하는 것이죠. 무거운 지붕이 하중을 기둥이 받았을 때 이렇게 날카로운 면을 받느냐 아니면 완만하게 펼쳐져에 따라서 하중이 굉장히 안정적으로 받을 수가 있는 것이죠. 대웅보전의 주춧돌 초석은 여전히 뚜렷하게 남아있는데 그 모습이 예사롭지 않다. 연꽃 무늬처럼 연우 사찰과 비슷하게도 보이지만 자세히 들여다보면 거부, 개 등의 바다 생물들이 조각돼 있다. 이 초석을 보면 은 우리나라 어느 사찰에서 어느 전각에서 볼수 없는 대단히 의미 있고 정말 아름다운 그런 주춧돌 초석을 만들었잖아요. 흔히 사마세계에서 건각정토로 가려고 하면 은 뭔가 건너야 되잖아요. 이것이 소위 이제 반야 용선의 개념이에요. 그래서 바다를 지켜주는 또 바다하고 무트를 연결해주는 그런 물고기들이 여기 있는 거예요. 이 개가 있고 거북 일편 했을 거예요. 이렇게 다양한 장식들을 한 얘는 정말 드물죠. 대웅보전 주춧돌 초석에서 나타나는 이러한 조각적 특징은 부도전까지 이어진다. 300년 가까운 역사를 지닌 미황사 부도전에는 호랑이, 토끼, 극락조 등과 함께 거북이와 개, 물고기와 같은 바다 생물들이 생생하게 조각돼 있다. 이 조각의 의미는 바다에서 전래된 미황사의 창건설과 연결돼 있는 동시에 반야용선의 개념으로 해석할 수 있다. 아마 그 주춧돌의 반영으로 저 스님들의 사리탑에는 각가지의 이제 바다 생물뿐만이 아니라 무슨 이 산짐승들까지 다 조각이 되어져 있지 않을까. 미황사 부도주는 동물 농장과 같다. 제가 생각했을 때는 지혜의 배다. 이 지혜의 배를 타야 이 중생의 세계에서 부처의 세계로 깨달음의 세계로 어리석음에서 지혜의 세계로 나아가는 고치죠. 건축적으로 뛰어난 가치를 지니고 있는 미황사 대웅보전. 그러나 대웅보전의 가치를 더욱 빛나게 하는 백미는 대웅보전 안에 있다. 목조로 조성돼 있는 삼존불은 17세기 중엽을 대표할 만한 불상이다. 좌우의 협시 보살로 하지 않고 세 분의 부처님을 한꺼번에 이렇게 조성한 것은 전란이 일어나고 나서 고통에 헤매고 있는 백성들 그 주변의 백성들을 이렇게 그잘 이끌을 수 있는 이런 그 측면에서 한꺼번에 세 분의 부처님을 다 모시는 어 삼불 불상들이 제작이 되었을 가능성도 높지 않겠는가. 미황사 대웅보전을 가치 있게 만드는 백미는 단연 벽화다. 미황사 대웅보전은 천부를 벽화로서 표현하였다는 점에서 국내에서 유일무이하다는 평가를 받고 있다. 창건설화에서는 반야용선이 폭우에 닿은 날 달마산의 꼭대기에 일만의 부처님이 놔두셨다고 하는데 바로 그때의 불국정토를 대웅보전에 벽화로서 장엄하고 있는 것이다. 그 옛날부터 대웅전은 천불 출연지지라 했다. 이곳에서 수행 기도 정진하면 천분의 부처가 나올 것이라 그랬다. 그래서 그렇게 천정의 벽화가 부처님들이 그려져 있는데 우리나라에서는 아마 유일할 겁니다. 미양사 사역계 나오는 어, 장면 중에 한 가운데 이런 부분이 있습니다. 그 달마산 꼭대기에 예, 만 분의 부처님이 이 거주하고 있는 것처럼 보여졌다라는 대목이 있어요. 그런 사적계의 내용을 적용을 시켰지 않나 이렇게 보여집니다. 이 천불도들의 그 색채의 
그 단함이라든가 오함이라든가 이런 것들도 결코 다른 보라에 뒤지지 않는 음, 그런 음, 참불도로 보여집니다. 소박하고 정갈한 외부 장엄과는 달리 마치 만다라처럼 펼쳐져 있는 대웅보전 법당의 벽화들. 대웅보전은 건축공학의 측면에서도 천정의 벽화를 가장 효과적으로 보이기 위해 매우 치밀하게 설계돼 있다. 이 대웅전은 정면 3칸에 측면 3칸짜리 집인데 내부 공간이 의외로 높고 넓어요. 이런 것들을 해결하기 위해서는 기둥 위에 포자 공포를 어떻게 처리하느냐가 참 중요해요. 겉으로 세 개의 출목을 두고 안에서 네 개의 출목을 둬서 공포가 이렇게 위로 차근차근 올라가게 하는 것이죠. 이것이 잘 짜여져 있기 때문에 이 건물이 웅장하고 안전한 거예요. 법당 내부의 조형적 상징만큼이나 눈에 띄는 건 색조와 문양이다. 벽화의 문양들은 연꽃, 모란, 학, 범자 등 일곱 가지 모티브를 띠고 있으며 각 문양들은 저마다 확장되고 심화돼서 고유한 뜻과 상징 체계를 표현하고 있다. 비어있음과 충만함이 조화롭게 어우러져 아름다움으로 물든 부처님의 미소가 가슴에 울림을 전한다. 마음으로 전율하는 진리가 바로 이런 모습이 아닐까. 미양사 대웅전 천장 부분에 보면 은 어, 여러 가지 내용의 그런 그 단청들이 되어 있습니다. 어, 가장 중앙에 보면 은 음, 온만이 반매움 여섯 자가 써져 있는 육자 대명광 진은이 이렇게 뚜렷하게 보이고요. 그 학중에 금리가 되어 있는 부분은 우리나라 그 어떤 그 불화보다도 더 아름다운 것처럼 보여져 있는데요. 그게 날개를 펼쳤을 때에는 큰 광명이 이렇게 펼쳐지는 그런 그 진경의 의미까지도 있다고 합니다. 그래서 아마도 천정에 그렇게 학을 뚜렷이 표현한 것으로 보여집니다. 우리나라 땅 끝에서 불국 정토를 상징하며 신비롭게 서 있는 해남의 미황사. 이곳에서 대웅보전만큼 보물로서 가치가 있는 정각이 또 있다. 바로 보물 제 1183호 응진당이다. 미황사 응진당은 작은 규모에도 형식적인 완결미를 잘 갖추고 있다. 뭐 공포 형식부터 시작해서 어, 그 다음에 지붕의 어떤 선들 예, 그 다음에 이 조그만 건물에서 어떻게 잘 했으면 이렇게 길게 썩가래와 예, 부연을 빼서 팔짝 지붕으로서 이 건물의 아름다움을 이렇게 다잘 표현한 것이죠. 바다를 면하는 장소에 있는 사찰에서는 대개 용신앙 같은 것이 되게 이렇게 습합된 경우가 많이 있어요. 그래서 대웅보전에서도 용두 장식이 있고 여기 응진당에도 용두 장식이 있죠. 근데 용이 이 지역을 지키는 토속신인데 부처님 이 제자가 돼서 이 불국토를 장엄하게 꾸미고 호위를 하는 것이죠. 미륵 부처님이 이 세상에 오실 때까지 
정법을 수호하고 중생들을 보살피는 십육 아라한을 모시는 응진당. 응진이란 참다운 존재의 실상을 깨닫고 해탈에 이른 존재로 아라한을 가리킨다. 미황사 응진당의 난상들은 18세기 중엽을 대표할 만한 중요한 자료로 기록되고 있다. 법당 내부를 장엄하고 있는 나한도와 벽화들은 아라한의 세계를 매우 실감나게 표현한 것으로 잘 알려져 있다. 응진당 그 안에 벽화가 사실은 굉장히 중요합니다. 예전에 그 인간문화재 석정 스님께서 미왕사에서 최고의 보물은 이 응진전에 이 벽화다 목선으로만 그려져 있는데 이거는 다른 곳에 절대 없는 곳이다 나한이 나한처럼 그려져 있는 벽화다 그래서 아그 응진전 중에서 가장 중요한 부분이라고 한다면 그 나한 벽화라고 볼수 있습니다 응진당에서 저는 개인적으로는 제일 중요한 것은 부처님의 눈높이로 저 아래를 내려다보는 거예요 우리는 부처님을 뵙기 위해서 좀맨 밑에서 뭐 헐레벌떡 빨리 와서 부처님을 보고 또 빨리 내려가 보는데 사실은 여기 서서 앉아서 부처님 눈높이로 이 세계를 바라보는 거예요. 사바세계가 갖고 있는 의미도 느끼고 부처님의 가르침 같은 것들도 우리가 되새기면서 이 공간에서 느낄 수 있는 것들을 가장 잘 보여주는 것이 저는 이 응진당 건물이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 저녁 무렵 미황사 응진당은 서쪽으로 향한 길에 붉게 열린다. 이곳에서라면 잠시나마 부처님의 눈높이로 우리가 사는 세상을 내려다볼 수 있다. 아름다운 낙조와 함께 잠시 번잡함을 멈추는 순간인 것이다. 이처럼 지금의 미황사는 풍경마저 감흥하는 아름다운 절이지만 30년 전까지만 해도 폐사지나 다름없었던 시절이 있었다. 하지만 스님들의 원력과 끊임없는 노력으로 흔적만 남아있던 정각들이 복원되고 마침내 우리나라에서 가장 아름다운 사찰의 면모를 갖추게 된 것이다. 제지 맡으면서 그런 생각이 들었어요. 아... 아무 역할도 않고 유지할 수만 있어도 참 좋겠다. 제가 조금만 더 지혜롭다면 여기에서 조금 더 잘해서 이 세상 사람들이 이 미왕사에 천년 동안 내려온 그런 그 수행의 향기 이것을 잘 만날 수 있도록 해줄 수 있으면 좋겠다 이런 생각을 늘 하고 있습니다. 땅끝 그리고 첫 땅에서 시작하는 부처님의 가르침. 미황사의 털을 잡은 창건 설화 속 검은 소처럼 우리 마음에도 소발자국 하나 찍히면 부처님 세계에 조금 더 가까워질까. 미황사의 말 없는 풍경이 조용히 고개를 끄덕인다.